Was hat dieser Vogel tatsächlich mit der Börse zu tun? Ich bin jetzt hier an der Tokyo Stock Exchange zusammen mit Shimizu sanomano chan und wir werden gleich über die Märkte sprechen. Aber wir haben natürlich auch über europäische Politik gesprochen, nämlich, dass Ursula von der Leyen die <lacht> EU... Er lacht schon, Shimizu san lacht schon. Ich, ich sag's deshalb, weil als ich das erklärt sagte, Ursula... Und dann hat er mir gesagt, der Vogel hier, ich zeige es nochmal ganz kurz, der ist auf Japanisch, heißt der Usula. <lacht> und dementsprechend kamen wir auf diese Idee. Ich habe gedacht, das muss ich Ihnen zeigen, weil wir hier natürlich Namen üben müssen, damit das auch hier richtig ausgesprochen wird. Also ähm, Annegret Kramp-Karrenbauer ist ja nicht der einfachste Name und auch Ursula von der Leyen ist sicherlich nicht ganz so einfach. Und deshalb ähm, haben wir hier darüber gesprochen und den Vogel Usula auf den Tisch gebracht. Als ich dann gesagt habe, dieser Vogel hat sogar sieben Kids gebrütet, sagt er, ja, ja, das weiß ich, diese Vögel, die haben ganz leckere kleine Eierchen und machen davon ganz viele. Das ist durchaus typisch, also die Analogie scheint offensichtlich gegeben. Ich quatsche schon wieder, ich frage mal direkt Shimizu san was er denn für heute als wichtig erachtet. Shimizu san what is most important for us and the markets today? Um, the markets, uh, uh, today, well, it's, a, it's a light day today, we have um, uh, in, in a France, We have a G7 finance minister and a central bankers uh, meeting will be um, uh, starting today and tomorrow. And also uh, there will be the theme will be as it is in, uh, as it is in, uh, in Washington. Uh, as you know, yesterday was the first day uh, the Senate grilled uh, Facebook or Libra, their, uh, well, their proposed uh, currency. Uh, I wasn't really sure when they were talking about this uh, at the uh, at the Senate yesterday. Are they talking about Facebook or Facebook doing the Libra? Are they talking about Libra? It's not really sure. You know, it, it sounded like uh, the Senate didn't like the company like Facebook are proposing Libra, which is a threat to a, a little bit of threat uh, to a, a global settlement system. Well, I think that that needs to be separated and uh, argued differently. Just like this uh, acting interim pre well, uh, managing director uh, from uh, IMF was basically saying, Facebook plus Libra may, be, may not be a good idea, but Libra or the new currency Don't kill the idea. It might be a good idea. Okay, so you go, we'll just give it a break. But uh, well, uh, for the for the moment, uh, market is kind of trying to digest this week, and uh, we have uh, next week. We have ECB announcing their um, uh, monetary policies, and uh, also the rate cut. Yeah, and then we're also uh, talking about the FOMC and uh, well, 50 basis or 25 basis. Uh, it's more like. It's more like market are looking at the, this might be 25 and there's nothing else uh, after that until the end of the year. Well, you know, and uh, uh, if that's the case, we'll shift our attention from the U.S. to Europe. Uh, we have a new prime minister in uh, a little island called United Kingdom. And uh, <laughs> so we have a, uh, a new president of, uh, at the uh, ECB. A lot of problem. Same problem, different people. Sometimes it works, sometimes it doesn't. Uh, we'll see how it goes. But, uh, well, it's a... Uh Rudiger is going to take a 10 minutes to translate this, so <laughs> yeah, I'll, I just, uh, <laughs> I'll just finish it. It's a, it's a, it's a, it's a, it's a slow day, and uh, we'll just uh, hang on, I guess, that's for the moment. How about good trading? It's still Wednesday, another... Well, but after this, it's going to be easier for the week, okay? So, have a good training. We'll see you soon. Bye-bye. Thanks a lot for your insights. Arigato gozaimashita. Also, ich werde das nochmal kurz zusammenfassen. Die meisten werden das so schon verstanden haben. Er spricht ja ein wunderschönes Englisch. Insofern sollte das eigentlich kein Problem sein. Was er gesagt hat, ist, es sind äh, Währungsfragen natürlich auf dem Tisch. Und zwar einerseits die Facebook-Frage die Facebook -Frage mit dem Libra ist ja durchaus sehr kritisch bewertet worden. Geht das? Ist das in Ordnung so? Darf das so sein? 
Und ähm, da haben wir sogar vom Internationalen Weltwährungsfonds gehört, naja, eigentlich ist es äh, ja vielleicht gar nicht die schlechteste Idee, aber muss es ausgerechnet Facebook sein. Man darf allerdings nicht vergessen, dass auch WeChat beispielsweise der, Amerika der, der chinesische äh, Anbieter für ähnliche Leistungen, sage ich mal, ist nicht ganz direkt, ist mehr so ein Chatprogramm wie WhatsApp, äh, dass auch die natürlich dieses WePay haben beispielsweise. Also das ist durchaus nicht untypisch, das hat er nicht gesagt, das kommt jetzt von mir dazu. Aber er sagte noch, äh, wichtig wird auch natürlich sein nächste Woche dann, was wir von der FED hören. Heute wird wohl ein ziemlich langweiliger Tag werden, eigentlich nicht wirklich irgendwelche relevanten Inputs. Das kann sich alles nach heute schon wieder ändern, also es wird wohl besser werden wenn auch vielleicht nicht notwendigerweise am heutigen Tag, aber dann in den nächsten Tagen können wir mit mehr und mit besserem rechnen. Ansonsten noch ein Hinweis zu äh, den Personalwechseln, die wir haben in der EU. Ja, aktuell von der Leyen, ich habe es am Anfang gesagt, unter Umständen die Probleme mit Brexit und Co., die sind ja nicht weniger geworden, aber vielleicht helfen die neuen Köpfe, die alten Probleme besser zu lösen und besser in den Griff zu kriegen. Da sagt er durchaus was Weises, wie ich finde. So, und in dem Sinne... Kommen wir hier noch mal einmal zusammen, alle gegen Ende. Shimizu san, please join us. Have a nice trading day. Alle einen wunderbaren oder allen einen wunderbaren Trading Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Uso. <lacht>